Бетховен является выразителем такого момента в истории музыки, который совершенно близок нашей эпохе. Вот почему подлинно современная аудитория слушает Бетховена с таким сердечным замиранием и откликается на него таким бурным восторгом. Так писал Анатолий Васильевич Луначарский. Одним из любимейших инструментов Бетховена была скрипка. Десять его сонат для скрипки и фортепиано знаменуют собой возникновение нового, подлинно новаторского скрипичного стиля. Особое место среди бетховенских шедевров принадлежит девятой сонате «Ля-мажор» сочинение 47, широко известной под названием «Крейцерова», и десятый «Соль-мажор» сочинение 96. Крейцеровой девятую сонату называют потому, что Бетховен посвятил ее своему другу, французскому скрипачу Рудольфу Крейцеру, одному из первых исполнителей этого замечательного произведения. Соната создавалась в 1803 году, почти одновременно с Третьей героической симфонией, в дни революционного подъема, охватившего всю Европу. Девятую и десятую сонаты разделяют 10 лет. Десятая соната для скрипки и фортепиано создавалась вскоре после шестой симфонии, той самой, пасторальной, о которой Ромен Ролан писал «Чистое дыхание полей и ручьев». В Москве, в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки, хранится бесценный документ, эскизная тетрадь Бетховена за 1802-1803 годы с набросками будущих произведений. Среди них – начертанные рукой великого композитора темы Крейцеровой сонаты. Она прозвучит сейчас в исполнении выдающегося скрипача, народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской премии, профессора Леонида Когана и лауреата международного конкурса пианистки Нины Коган.